இப்போ நம்ம கிட்ட டேட்டா இருக்கு டே ஒன் டே டூ டே செவன் டே சிக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் டே டே த்ரீ டே ஃபோர் டே ஃபைவ் டே சிக்ஸ் ஆறு நாளுடைய டேட்டா நம்ம கிட்ட இருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஆப்பிள் எவ்வளோ வாங்கப்பட்டது அப்படிங்கிறத ஒரு வெக்டர்னு வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஆரஞ்சு எவ்வளோ வாங்கப்பட்டதுங்கிறது ஒரு வெக்டர் இருக்குது ஒவ்வொரு நாளும் கிரேப் எவ்வளோ வாங்கப்பட்டதுங்கிறது ஒரு வெக்டர் இருக்குது மொத்த அமௌண்ட் எவ்வளோ ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வளோ செலவாயிட்டு ஆச்சு அப்படிங்கிறது ஒரு வெக்டர் இருக்குது இதுதான் நம்ம டேட்டா செட் ஸோ இது வந்து இது இந்த மாதிரி நிறைய டேட்டா பாயிண்ட் சேர்த்து போடுறது தான் ஒரு வெக்டர்னு சொல்கிறேன் ஸோ இது ஒரு வெக்டர் இது ஒரு வெக்டர் இது ஒரு வெக்டர் இது ஒரு வெக்டர் நாலு வெக்டர் இருக்குது ஒவ்வொரு வெக்டரும் ஆறு டைமென்ஷன் சிக்ஸ் டைமென்ஷனல் வெக்டர் ஏன்னா ஆறு நாள் இருக்குது ஆப்பிளுடைய விலை ஆப்பிள் எவ்வளோ வாங்கினோம் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஆரஞ்சு எவ்வளோ வாங்கினோம் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் கிரேப்க்கும் அதே தான் அண்ட் எவ்வளோ செலவாச்சு ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஆறு நாள் இருக்கிறதுனால இது சிக்ஸ் டைமென்ஷனல் வெக்டர்ஸாக பாருங்கள் இதை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஆர் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டைமென்ஷனில் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது அதை நம்மளால் விஷுவலைஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஆறு டைமென்ஷன் மூணு டைமென்ஷனுக்கு மேலே விஷுவலைஸ் பண்ண முடியாது பட் சிக்ஸ் டைமென்ஷனில் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஆப்பிள் ஒவ்வொரு நாளும் வாங்கப்பட்ட அளவு வந்து ஒரு பாயிண்ட்டாக இருக்கும் இந்த சிக்ஸ் டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸில் அதே மாதிரி கிரேப் ஒரு பாயிண்ட்டாக இருக்கும் ஆரஞ்சு ஒரு பாயிண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து வேறு வேறு விலைகள் ஆப்பிள் கிரேப் ஆரஞ்சுக்கு கொடுக்க கொடுக்க இந்த மூணு வெக்டரும் வேறு வேறு மாதிரி கம்பைன் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் இது வந்து மேபி ஆப்பிளுடைய விலை பத்து பத்து இன்ட்டு ஆப்பிள் ப்ளஸ் பதினஞ்சு இன்ட்டு கிரேப் ப்ளஸ் முப்பத்தஞ்சு இன்ட்டு ஆரஞ்சு இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்டாக இருக்கலாம் மேபி இன்னொரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து ஃபைவ் இன்ட்டு ஆப்பிள் ப்ளஸ் டென் இன்ட்டு கிரேப் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஆரஞ்சு ஏதோ ஒரு வேல்யூவாக இருக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு காம்பினேஷனை குறிக்குது ஒவ்வொரு விலை ஃபிக்ஸ்டு விலை ஃபார் ஒவ்வொரு விலை ஃபார் இந்த 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 ஒவ்வொரு பழத்திற்குமான விலை என்ன அப்படிங்கிறத குறிக்குது வேறு வேறு விலை மாற்ற மாற்ற இந்த சிக்ஸ் டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸில் வேறு வேறு பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் ஒவ்வொரு விலைக்கு சம்மந்தம் கரஸ்பாண்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது உங்களுடைய ஆக்சுவலாக நீங்கள் எவ்வளோ செலவு பண்ணிங்க உங்களுடைய லேபிள் இதுதான் லேபிள் இல்லையா ஸோ இந்த லேபிள் வந்து அதுவும் ஒரு சிக்ஸ் டைமென்ஷனல் பாயிண்ட் தான் அந்த பாயிண்ட் இங்கே இருக்கு இப்போ நீங்கள் இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரே ஏரியாவில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களால் ஏதோ ஒரு விலை கொடுத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு விலை ஸ்பெசிஃபை சாரி ஏதோ ஒரு விலையை ஸ்பெசிஃபை பண்ணிங்கன்னா இந்த கிரே ஏரியாவில் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் உங்களால் ரீச் பண்ண முடியும் ஸோ இது டென் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் வருது 20, 10, 25 டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிக்ஸ் பண்ணோன்னா இந்த பாயிண்ட் வருது வேறு ஏதோ ஒரு வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணால் இந்த பாயிண்ட் வருது வேறு வேறு விலையை மாற்ற மாற்ற இந்த கிரே ஏரியா பூரா நம்ம கவர் பண்ணிடலாம்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம அமௌண்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த அமௌண்ட் இந்த கிரே ஏரியாலேயே இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆப்பிளுக்கு ஒரு வேலை ஆரஞ்சுக்கு ஒரு வேலை கிரேப்புக்கு ஒரு வேலைன்னு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா எல்லா அமௌண்ட்டையும் உங்களால் கரெக்டாக ப்ரெடிக் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் வெக்டர் இருக்குது ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் வேறு வேறு விலை ஆயிருக்கு அதனால தான் இந்த இது மாதிரி இருக்குது ஆனால் நம்ம எல்லா நாளுக்கும் ஒரு காமன் ஆவரேஜ் விலை என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க பார்க்கணும் ஒவ்வொரு நாளுடைய ஃப்ளக்சுவேஷனை விட்டுட்டு ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் விலை என்னவா இருக்கும் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க பார்க்குறோம் அதனால் ஒவ்வொரு நாள் ஃப்ளக்சுவேஷன்னால உங்களால் ஒரு விலையை வச்சு ஒரு ஃபிக்ஸ்டு விலையை ஒரே ஒரு குறிப்பிட்ட விலையை வச்சு இந்த அமௌண்ட்டை உங்களால் கண்டே பிடிக்க முடியாது அதனால் இந்த அமௌண்ட்டுன்ற பாயிண்ட்டு இதுவும் ஒரு சிக்ஸ் டைமென்ஷனல் பாயிண்ட் தான் ஆனால் இது வந்து இந்த ஸ்பேஸில் இருக்காது இந்த கிரேல இருக்காது கிரேக்கு வெளியே இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கேட்குறோன்னா இது கிரேக்கு வெளியே இருக்கு கிரேல இருக்கிறதெல்லாம் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் ஒவ்வொரு விலைக்கு சம்மந்தமான பாயிண்ட்டு அப்படின்னா நம்ம கிரே கிரே ஏரியாவில் இந்த கிரே ஸ்பேஸில் இந்த அமௌண்ட்டுக்கு க்ளோசஸ்ட் பாயிண்ட் எது அப்படின்னு கேட்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன பண்ணுவேன்னா இருக்கலே கிட்ட இந்த கிரே ஏரியாவில் எங்கே இருக்கு அப்படின்னா இதை வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிப்பேன் அதாவது இதனுடைய இந்த கிரே ஏரியாவில் இருக்கிற பாயிண்ட் இதுக்கு எது இருக்கிறதுலே க்ளோசஸ்ட் அப்படின்னா இதை வந்து ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்னு பண்ணுவோம் ஸோ இப்போது இந் இந்த 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 ஸ்பேஸ் தான் என்னுடைய இந்த
க்ளோஸஸ்ட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது ஏன்னா இந்த மிச்சம் இருக்கிறத வந்து எரர் அந்த எரரை வந்து நீங்கள் முடிஞ்ச அளவு கம்மி பண்ண பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிரே ஏரியாவில் இருக்கிறதுலே கிட்ட இருக்கிற பாயிண்ட்டை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதுதான் உங்கள் பாயிண்ட்டை நீங்கள் சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் எரர் வந்து இன்னும் பெருசாகிடும் இது உங்கள் எரர் ஆகிடும் ஸோ லார்ஜ் எரர் அப்போ இது உங்கள் சொல்யூஷனாக இருக்காது எந்த பாயிண்டில் க்ளோஸஸ்ட் இருக்கோ உங்களுடைய அமௌண்ட்டுக்கு இந்த ஸ்பேஸில் அது அது எந்த விலைக்கு கரஸ்பாண்ட் ஆகுதோ அதுதான் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ பேசிக்கலி ஜாமெட்ரிக்காக பார்த்தோம் அப்படின்னா லீனியர் ரெக்ரேஷன் என்ன செய்யுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய அமௌண்ட்டு அதாவது லேபிளில் லேபிள் வெக்டரை எடுத்து ஃபீச்சர்ஸ் ஆப்பிள் ஒரு ஃபீச்சர் ஆரஞ்ச் ஒரு ஃபீச்சர் கிரேப் ஒரு ஃபீச்சர் இந்த ஃபீச்சரையோடைய காம்பினேஷன் எல்லாம் வச்சு இந்த கிரே ஏரியா வருது அதை சப் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சப் ஸ்பேஸுக்கு இந்த லேபிள் வெக்டரை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுது அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்னா க்ளோஸஸ்ட் பாயிண்ட் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் ப்ரொஜெக்ட் இருக்கிற கிட்ட இருக்கிற பாயிண்ட் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் ப்ரொஜெக்ஷன் அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் வர்ற பாயிண்ட் எதுவோ அதுதான் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கான வெயிட்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம்னா அதுதான் நம்ம ஆன்சர் அப்படின்றதே புரிஞ்சுக்கலாம் இதுவும் ஒரு வகையாக லீனியர் ரெக்ரேஷனை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போது இன்னொரு ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த லீனியர் ரெக்ரேஷனில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போமே இப்போ வந்து உங்ககிட்ட ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் கிரேப்னு மூணு ஃபீச்சர் இருந்தது அதை வச்சு அமௌண்ட்டை ப்ரெடிக்ட் பண்ண பார்த்தோம் இப்போ இந்த இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸாம்பிள் இன்னும் சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஒரே ஒரு ஃபீச்சர் தான் இருக்கு இப்போ உங்கள் ஃபீச்சர் வந்து எக்ஸ் உங்கள் ஃபீச்சர் வந்து எக்ஸு ஃபீச்சர் ஃபீச்சர் எக்ஸு லேபிள் வந்து ஒய் ஸோ உங்கள் டேட்டா வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் எம் ஒய் எம் இப்படி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் நான் பிளாட் பண்ணேன்னா இந்த ப்ளூ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பிளாட் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னாக இருக்கலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உங்கள் இதுதான் உங்கள் எக்ஸ் ஒன் இதுதான் உங்கள் ஒய் ஒன் இந்த எக்ஸ் இருந்தால் இந்த லேபிள் இந்த எக்ஸ் இருந்தால் இந்த லேபிள் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த டேட்டா இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண பார்க்குறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லீனியர் ரிக்ரேஷன் இன்னொரு விதமாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு லைன் கண்டுபிடிக்க பார்க்குறோம் அந்த லைன் இருக்கிறதுனால தான் லீனியர் ரிக்ரேஷன் இந்த லைன் வந்து இந்த லைனுடைய குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னா சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் எரரை மினிமைஸ் பண்ணுது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த லைனை யூஸ் பண்ணி நான் இப்போ இந்த எக்ஸ் ஒனுக்கு ப்ரெடிக் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு என் ப்ரெடிக்ஷன் வந்து இந்த லைனில் இருக்குது இங்கே இருக்குது அப்போ எரர் என்ன அப்படின்னா இதுதான் என்னுடைய எரர் இந்த இந்த அளவு எரர் இந்த பாயிண்ட் பண்ணுது ஆனால் இந்த பாயிண்ட் இன்னும் கம்மி எரர் பண்ணுது இந்த பாயிண்ட் இவ்வளோ எரர் பண்ணுது இந்த பாயிண்ட் இவ்வளோ எரர் பண்ணுது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுடைய எரர் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிறேன் பார்த்துட்டு இந்த எரர் எல்லாம் மினிமைஸ் பண்ணக்கூடிய லைன் எது அப்படின்றத கேட்குறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த லைனுக்கு பதிலாக இப்போது இப்படி ஒரு லைன் எடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த லைனுக்கு என்னுடைய எரர்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக இருக்கும் இந்த வேர்டிக்கல் வேர்டிக்கலாக இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாம் கூட்டுறேன்னு வச்சுக்கோங்க அதான் என்னுடைய சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் சேரர் இது எல்லாமே ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ இது லைன் ஒன் இது லைன் டூ அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா லைன் ஒன்னுடைய எரர் வந்து டூவோட கம்மியாக இருக்குது ஸோ இப்போ எல்லா லைன்ஸையும் பார்த்து இருக்கிறதுலே கம்மியான எரர் கொடுக்குற லைன் எது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதும் லீனியர் ரெக்ரேஷன் அப்படியும் இதை பார்க்கலாம் ரெண்டும் ஒரே இது ஒரு வியூ பாயிண்ட் ஸோ இதை அழிச்சிடுறேன் ஸோ இந்த லைனை வந்து ஒய் ஈக்வல்ஸ் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ லைனுடைய ஈக்குவேஷன் வந்து ஒய் ஈக்வல்ஸ் எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஸோ இந்த லைனை நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த ஒய் வந்து ஒய் தான் என்னுடைய சாரி ஓகே ஒய் தான் என்னுடைய ப்ரடிக்ஷன் எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிறத நான் எப்படி சொல்லலான்னா எம் சி அப்படின்றது ஒரு வெக்டர் இதுதான் பேராமீட்டர் வெக்டர் பேராமீட்டர் வெக்டர் நான் என்னன்னு சொல்கிறேன் இது வந்து என்னுடைய ஃபீச்சர் அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கலாம் ஸோ என்கிட்ட எக்ஸ் இருக்குது ஒய் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சியை நான் ஃபிட் பண்ணணும் அப்படின்னா எம்மையும் சியையும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போது கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா ஒய் வந்து எம் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இன்ட்டு ஒன் அதுதான் என்னுடைய ஒய் அப்போது இது வந்து நம்ம முன்னாடி பார்த்தது வந்து டபிள்யூ ஒ
x1 1 y1 x2 1 y2 y2 இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட டேட்டா செட் இருக்கு அப்படி நீங்க நினைச்சிட்டீங்கன்னா அப்போ x1 m 1 c இதுதான் உங்களுடைய பெஸ்ட் கெஸ் ஃபார் y1 இதுதான் நீங்க வந்து கணிக்கிறீங்க x1 m 1 c ஆக்சுவலா வந்து y எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்குங்கறத முடிஞ்ச அளவு குறைக்க கூடிய m உம் c உம் கண்டுபிடிக்கிறது இது சேம் as w1 w2 கண்டுபிடிக்கிறது W1, W2 கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா W1 ஒன்னை வந்து நீங்கள் எம் மாதிரி நினச்சிக்கலாம் ஸ்லோப் மாதிரி நினச்சிக்கலாம் ஒன்றை வந்து இன்டர்செப்ட் மாதிரி நினச்சிக்கலாம் ஸோ இதுவும் இப்படியும் பார்க்கலாம் ஸோ பேசிக்கலி லைன் எது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஒன் டைமென்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இது லைன்னு சொல்லலாம் ஹையர் டைமென்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஹைப்பர் பிளேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹையர் டைமென்ஷன் இப்போ டூ டைமென்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஹைப்பர் பிளேன் மாதிரி ரெடி லேர்ன் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா டபிள்யூ ஒன் இன்டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டபிள்யூ டூ இன்டூ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் டபிள்யூ த்ரீ இன்டூ எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஈக்குவேஷனை குறிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஹைப்பர் பிளேன் அதுதான் இது ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ வச்சு ஒய்யை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது ஒய் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒய்யை வந்து எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ வச்சு ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு ஹைப்பர் பிளேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது பேசிக்கலி டூ டைமென்ஷனில் இது லைனாக இருந்தால் ஹையர் டைமென்ஷனில் இது வந்து ஹைப்பர் பிளேன் ஆகுது அதுதான் வித்தியாசம் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன அடுத்து நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா ஓகே லீனியர் ரிக்ரெஷன் அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் பார்த்துட்டு என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா இது இது எப்படி ஜாமெட்ரிக்காக புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தாச்சு இப்போ அடுத்து முக்கியமாக என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த இந்த க்ளோஸ்ட் ஃபார்மில் ஒரு ஆன்சர் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ நம்ம இப்போ நான் திரும்பி அதுக்கு போனேன் அப்படின்னா இந்த ஆன்சரை பார்த்தோம் டேட்டாவை கொடுத்துட்டா இந்த மாதிரி டபிள்யூ ஸ்டார் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனை வச்சு ஆன்சர் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த இந்த இதில் வந்து இது இது எவ்வளோ சுலபம் இது வந்து எவ்வளோ ஈஸியாக பண்ணிடலாமா உங்ககிட்ட எக்கச்சக்கமான டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும்போது ஏதாவது பிரச்சனை வருமா வந்ததுனால் வேற ஏதாவது வழி மூலமாக இந்த அல்கரிதம் சால்வ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற கேள்வியை அடுத்து கேட்போம் கேட்டுட்டு அதுக்கு பதில் என்ன அப்படின்னா உங்ககிட்ட ஒரு பல கோடி டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அப்போது இதை டைரெக்டாக கண்டுபிடிக்கிறது கம்ப்யூட்டரால் கண்டுபிடிக்கிறது பண்ண முடியும் ஆனால் வந்து கம்ப்யூட்டேஷ்னலி டைம் ஆகும் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும் அப்போது அதை ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறதுக்கான சில மெத்தட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அது என்ன மெத்தட்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்து பார